¿Cómo están, queridos amigos y amigas de Mujeres Sin Filtro? Cuando decimos nosotras que es un programa especial, es porque es especial. Realmente estamos contentísimos porque ustedes ya se darán cuenta que estamos con un set diferente. ¿Por qué? Porque estamos en el Hotel Oro Verde de la ciudad de Loja. Realmente nos han abierto sus puertas y estamos felices de poder compartir este día, este mes internacional de la mujer desde el Hotel Oro Verde. Así que muchísimas gracias y les comentamos que también vamos a tener excelente música. Fernando Morocho nos va a acompañar con un violín increíble que nos va a encantar y enamorar. Así que desde el Oro Verde, Mujeres Sin Filtro, ¡vamos con la intro! saben lo feliz que estamos de aquí que el Hotel Oro Verde nos abrió sus puertas para traer nuestro programa, nuestro set de Mujeres Sin Filtro acá. Chicas, qué gusto espero que hayan tenido un lindo día el día de ayer Sí, verdad, ayer fue el Día Internacional de la Mujer, vamos a darles un aplauso a todas estas mujeres luchadoras, guerreras amas de casa Trabajadoras. Ah, ¿Conmigo es? Sí, con todos. Con todos. Así que todos. Amas de casa, profesionales y por supuesto arquitectas, ¿por qué no decirlo? Ingenieras, auxiliares de enfermería. Todas las, todas estas carreras en donde se desempeñan pues las mujeres que tienen esa valentía de salir adelante todos los días, gracias a ellas, eh, bueno... Eh, enviarles este mensaje especial ¿Me permiten por Síganme favor? No, la hora del yeah. mensaje especial Vamos, Tú eres la protagonista de tu propia vida Celebra cada logro conseguido Y cada reto que vendrá Feliz día a todas las mujeres del mundo Que vaya que salimos adelante Con lágrimas Con sudor Y por supuesto con ganas para, para soñar y también para cumplirlo, para cumplir nuestras metas, ¿no? ¿Sabes qué palabras se me vienen ahorita a la mente? Como dirían en Colombia, qué mujeres para berracas que son. Sí, totalmente. <risa> Yo estoy admirada y estoy realmente conmovida de, de siempre estar con, con cada una de ustedes que representan, este, eh, representan a cada mujer, pero también a esta abuelita, a esta mm. hermana, mm. a esta inclusive a este familiar que se encuentra lejos y que de pronto no pudo estar junto con ustedes. Pero qué alegría. Ayer se realizaron muchos eventos en la ciudad sí. y a nivel nacional. Y hubo también la marcha. Y hubo también la marcha. Marcha, Isa, ¿verdad? Eso, agarra. Agárrenlo nomás, con confianza. Y ahora sí comenten ustedes qué tal pasaron, no sé, la, celebra, la celebración. ¿Cómo, ¿Cómo lo celebramos el día de ayer, chicas? Trabajando, yo creo. Trabajando. Sí. Trabajando. ¿Tú? Igual, igual, trabajando. Eh, bueno, en mi casa estuvimos trabajando con, con mi socia, o sea que es mi mamá desde las 7 de la mañana y casi terminamos de, de cerrar pues el negocio ya a las 7 de la noche, o sea, o sea se pueden imaginar todo el día de trabajo, ¿qué más eso? Yo, ¿qué más pedirle eso un día de la mujer? Estar con trabajo. Qué bonita forma de conmemorar el Día de la Mujer. Hermoso. Y otra forma bonita es estar aquí en el Oro Verde, chicas. ¿Cómo se sienten, señorita? Como si dije ya aquí al principio, cambia de, de ser, o sea, estamos en nueva casa. Sí. Bueno, no sé, a media alquiladita solamente. No, es nueva casa por el día de hoy, o sea, ay, 
Así que no Nueva se casa por el día de hoy, por el día de la mujer. La Especifica, amiga. La Steffi sacó su primer ¡ay! Y quedó registrada en vivo. Sí, o sea, ya no soy yo solo de... Ahora la Steffi es... ¡Ay! Es que es contagiado. Pues Mari Carmen hice yo. No, no, la Mari Carmen es... ¡Qué rico! Cada quien tiene su palabrita Cada ahora. Cada quien tiene su palabrita, sí, pero realmente estamos muy, muy contentas de llevarles este poquito de alegría a cada una de ustedes eh, porque realmente fue un día muy importante en que todas las mujeres conmemoramos esta fecha de, de bueno, de esperar que todos eh, sería las igualdades que todo esté a favor de la mujer la igualdad de posible. género que tanto nos ha costado, tanta lucha que empezó en la, re, en la revolución industrial sí. Sí. y veía unos trends en TikTok que decían las mujeres eh, la mujer de, digamos de 1800 ¿Ah, se sorprendía sí? de viajar, sí. se sorprendía de que ahora podemos tener tantos derechos de estudiar, de trabajar hasta de divorciarse, de... muchas cosas entonces realmente estamos muy contentos sabemos que hace falta mucho más pero Estamos vamos poco en el camino. Claro que sí. Bueno, chicas, ¿algún otro comentario? Yo a la Mari Carmen la veo súper pensativa. Sí, sí ella sí, está sí. analizando primero las cosas para ver qué se va a decir, ¿no es cierto? Sí, sí, claro, sí. <risa> <risa> y sí, y sí, y sí. ¿Algún comentario, mi querida Isa? Cuéntenos, cuéntenos, Isa. ¿Qué tal pasaste tú el día de ayer? Bueno, yo el día de ayer lo pasé con, con mis hermanas. Oh. Eh, lamentablemente, lo digo así porque no pude estar con mi madre, porque yeah. ella este, vive, bueno, en otro, en otra, en sí, otro lugar. Otro lugar. Uh -huh. Entonces, pero bueno, pronto estaremos lleva, con una sorpresa ayer. Oh. <risa> Entonces, oh. eso, pero sí la pasé bonito con mis hermanas. Bueno, Hermoso. y bueno, también agradecer a todas nuestras mujeres que nos están viendo en este momento. Eh, y por qué no desearles eh, lo mejor, eh, aunque no lo ha, porque hay, hay señoras también que, 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 que están en la calle y que, y que a veces, y que a veces eh, no hay alguien que le diga un feliz día o, o están emigrando, entonces a esas mujeres también desearles lo mejor, eh, que puedan conseguir y lograr sus metas eh, en cualquier país que se encuentren. Eh, no solamente somos las personas que estamos en pantalla o las que trabajan día a día en una institución pública o privada, sino también aquellas migrantes que realmente salen de su país a buscar algo mejor. A esas mujeres debemos también agradecer porque todos los países, aunque ustedes no lo crean, eh, ellas son luchadoras en, su, en, difa, en países totalmente diferentes eh, y agradecerles porque gracias a ellas también existen empresas que han, que han surgido desde, 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 la, desde el inicio ¿no? uh -huh. y han ido creciendo poco a poco. Entonces a esas mujeres que, van, que migran todos los días... Les enviamos un fuerte abrazo y un beso para todas y esperemos que muy pronto puedan alcanzar lo que tanto anhelan. Sí, justamente lo que decía Mari Carmen es muy real y por uh -huh. eso a todas las mujeres que desde su sitio, desde su realidad particular, uh -huh. lo único que queremos llevarles es un poquito de alegría, uh -huh. un poquito de sano esparcimiento y valoramos cada instante de su trabajo uh -huh. diario, como madres, como mujeres, como esposas, como empresarias. Como en amas fin, de casa. Sí, uh -huh. en fin, que viva la mujer y ¿saben qué? Vamos a un corte porque les tenemos un regalito, un regalito musical solamente para ustedes. Ya regresa. El confort y la elegancia que tenemos aquí en el set de Mujeres Sin Filtro es gracias a Cobio Hogar. Y realmente tú también puedes tener esta elegante sala y no solamente esto, sino celulares, juegos de cama, línea blanca, motos, inclusive roperos, juegos de comedor y todo, todo lo que puedas utilizar en tu casa en un solo lugar. Ubícalos ya en sus redes sociales como Cobio Hogar y también en su edificio de exhibición en la Avenida Universitaria y Miguel Refrío. Pero quieres tenerlos más cerquita, contáctate al 09 68 41 Cobio Hogar, lo mejor para tu hogar. Si quieres degustar de una comida espectacular, 
puedes encontrarlas en Delicias de Verde, mi victoria. Puedes encontrar torta de verde, torta de maduro y torta mixta, que van todas con queso y con chicharrón y con sus respectivas ají y mayonesa. Puedes encontrarlas en sus redes sociales como Delicias de Verde, mi victoria, en Instagram y en Facebook. Y si deseas a domicilio, puedes contactarte a los teléfonos que se encuentran en la parte superior. Nos encontramos ubicados en la Catacocha y Avenida Universitaria, esquina. Delicias de Verde, mi victoria, tu mejor opción. Útiles escolares y de oficina, productos y servicios educativos para todas las instituciones educativas del país y claro que sí, una gama increíble de libros de interés general, todos en un solo lugar. La Emancipada Bookstore, encuéntralos en el segundo piso del Centro Comercial Don Daniel y claro que sí, puedes ya llamarlos a su WhatsApp para pedidos a tu casita. No te olvides, La Emancipada Bookstore, juntos cuidamos la educación. ¿Tienes un evento y quieres robarte todas las miradas? Te tenemos la solución. Carlos Vega, trajes de alquiler. Lo puedes encontrar en la 18 de noviembre entre Mercadillo y Lourdes o contactarlos a estos teléfonos. Carlos Vega, tu mejor opción. Así es la grabación. Sí, de mujeres y Ay, espejito, concédeme dos deseos. Una sesión de fotos en Fotograma Estudio con Michael Torres y un maquillaje y peinado profesional con Betty Cabrera. ¿Puedes concederme mis dos obsequios? Concedido. Teletransportame a la siguiente dirección, Bolívar, entre Miguel Río Frío y Rocafuerte. Hola Maricarne, bienvenida a nuestros locales. Maricarne será para nosotros un verdadero honor poder servirte. Te invito a vivir esta gran experiencia. Gracias. El confort y la elegancia que tenemos aquí en el set de Mujeres Sin Filtro. Definitivamente, qué orgullosas y qué lindos eh, nos sentimos al tener acá a este maestro como es Fernando Morocho. Bienvenido, qué gusto tenerte gracias, aquí en el programa. Gracias. Sí, realmente estamos felices y quiero comentarles que tras cámaras ya estaba afinando esa cuerda, afinando y solo con un poquito, aquí una cierta señorita, no voy a decir quién, detrás de cámara, <risa> dijo, ya me enamoré, ya me enamoré. Y es que realmente... ¿Cuántas veces te ha pasado que hayan dicho eso con ese talento? Sí, ¿verdad? Eh, no, no, en realidad... <risa> eh, no, no me diga que fue su primera vez aquí en Mujer Sin <risa> Pero a su pareja, a su esposa, sí la convenció así, ¿verdad? No, 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 ahí fue de otra forma. Ah, <risa> otros encantos. Otros encantos. ¿Y desde cuándo esta pasión por el violín? Exactamente desde los seis años de edad. ¿Ya? Llevo eh, algunos años en la música, pero el violín, que ha sido mi compañía, eh, prácticamente desde los seis años. Eh, obviamente en ciertas fases uh -huh. eh, de, de, de la etapa de formación, uh -huh. ya después de la etapa profesional y actualmente como solista, prácticamente haciendo música popular, uh -huh. que, que ha sido una manera de innovar la, la forma de llegar a la gente, de, de, de tratar no de, de hacer música, sino de contagiar emociones. Uh -huh. Ese es mi propósito cuando, cuando ejecuto el violín. ¿Por qué el violín? O sea, a los seis años, ¿por qué dijiste quiero tocar el violín? Rapidísimo les cuento que el violín no era mi instrumento. Ah. Eh, yo postulé para clarinete, para piano y trompeta. ¿Ya? Y no aprobé para ninguno. Y me dijo el, el, el que me tomaba la prueba en el conservatorio, me dice, ¿y por qué no sigues el violín? Y, y realmente en ese momento me cambió la vida porque yo no lo conocía el violín. De niño, a los seis años, obviamente no tenía indicios, pero cuando ya empecé a, a conocerlo, a tratarlo, y afortunadamente tuve la formación de, de una persona recién llegada del extranjero, yeah. entonces fue que me cautivó y prácticamente ha sido mi compañero de vida. Wow, <risa> pero también has, eh, con el piano también lo has intercalado. Eh, sí, eh, prácticamente con el grupo Di Monti, uh -huh. que es el que, sí. eh, que regularmente hacemos música, ahí en, en, en la agrupación soy el pianista, pero tenemos el, el, el tips de que cuando la gente está en el momento social, 
el, el uno de los compañeros de los violinistas, Franklin, pasa al piano y yo paso al violín en ese momento a hacer el, el violín show que, que le he denominado durante todo este tiempo. Pero yo quiero comentarles que ustedes pueden tener aquí a Fernando en su casita, en los diferentes eventos privados y también de las instituciones eh, que tengan ustedes ahí dentro de sus empresas, porque realmente cuando yo tuve la oportunidad de poder eh, apreciar su show, es increíble cómo sin cantar nada, pero a través del uh -huh. violín conecta unas emociones increíbles. ¿Cómo lo encontramos en redes? ¿Cómo lo encontramos? ¿En qué número? Por claro favor. que sí. Eh, en Instagram, que es realmente la, 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 la plataforma que, que usualmente está más abierta a este tipo de contenido, eh, estoy como Fernando, guión bajo, MQ, violinista. Uh -huh. Y en Facebook estoy como Fernando Morocho, Q, violinista. Así que ya lo saben, háganse panas de redes sociales de Fernando, pero Judí. Ah, hay que enamorarse un poquito sí. más de la buena oh. música. Un buena pedacito música. más para, nos, para todas las personas que nos y, están escuchando. ¿Y qué también? le parece con unas palabritas para nuestras mujeres sin filtro de casita por este el día de ayer y este mes, que es el, el mes, mes internacional? De la mujer, claro que sí. Eh, realmente les cuento, el día de ayer estuve en Cuenca. Sí, eh, sí, haciendo, sí, vimos, sí, vimos, Haciendo sí, vimos. un poco de, 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 esto, de esta arte, en, compartiendo con la gente de allá. Eh, gracias a la invitación de, de Vida Aventura. Sí, increíble. No tienen idea cómo lo disfruté. Fue un, un, un show increíble para ellos. Y, y bueno, yo me sentía emocionado al momento de acercarme a, a, a las damitas que estaban con sus esposos, con sus hijos, y poderles dedicar una, una canción. Obviamente yo siempre digo que cuando se acaban las palabras, nace una melodía. Upa. Entonces, eh, yo trato de alguna manera llegar eh, en ese sentido, con el sentimiento conectando con la música, con lo que uno puede hacer. Ok, y así. Y eso es lo que me encanta, que tú en las presentaciones que he visto interactúas con el público. Correcto, sí. Eh, efectivamente, como digo, yo lo que trato de hacer es compartir las emociones, uh -huh. eh, transmitir, eh, ya sea la alegría. A veces no sabemos si alguien está pasando un momento anímico sí. y, y, y de repente... Eso sí me ha pasado, de que me dice, ¿sabe que la canción que usted tocó me hizo recordar tales cosas? Y cambiamos en ese momento el chip de, de, de la tristeza a la emoción. Así que yo, yo trato siempre de eso, de compartir con, la, con las personas, llegarles de una u otra manera, pero sobre todo, sobre todo, hacerlo con, con mucho sentimiento. Y si ustedes quieren saber a qué es lo que se refiere con hacer llegar este sentimiento, no hablamos más porque lo vamos a tener en este momento y también al final del programa con ustedes. Nuestro queridísimo invitado, Fernando Morocho. Gracias. Bueno, vamos a hacer un poquito de música acústica. Lo vamos oh. a, a denominar una melodía íntima. Así íntima. que, bueno, vamos a esto que, que suena más o menos así. a través de la música llegar tan al fondo alguna experiencia que de pronto usted entra entre tantos shows entre tantos matrimonios sí. alguna <risa> algo que, una, que una realmente anécdota. se quedó grabado en su, en su mente eh, yo creo que lo más especial que me ha llegado es de que un niño oh. de aproximadamente será 6, 7 años que, que es la edad en la que yo empecé se acercó y me dijo ese es el instrumento que yo quiero aprender y, y me ha dejado enamorado con lo que usted toca. Ah. Esas palabras para mí, de, viniendo de un niño, que obviamente en el evento hay tanta, tanta revolución en toda este, la parte claro. social, y el niño estuvo tan atento de todo lo que pasó, la música que hicimos, y ha sido como una parte muy, muy fuerte que me tocó, pero con la satisfacción de que 
y llegué, llegué de, de, de alguna manera a, a, a tocarle su corazoncito y a lo mejor motivarlo, no Exacto, sé. Exacto, que te vuelva su ejemplo a seguir definitivamente lo enamoraste con su arte ya ves que no ha sido la, la, la primera vez que alguien ha dicho que se enamoraba. sí, pero no una chica, sino un niño o sea, eh, equilibra, equilibra pero saben que lo hermoso de Fernando es que lo vamos a tener también después, un poquito más adelante del programa y una vez más Fernando, por favor, por favor Las redes tus redes sociales, sociales, tus números de contacto yo te quiero tener en mi aniversario ay sí, ay sí, ay, sí. claro por que favor. sí, lo, lo, lo que sí le eh, le comento rapidísimo, es de que las presentaciones que usualmente hago son con violín eléctrico, ¿sí? eh, ese sí. es el, 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 el tips que, que, que me gusta ponerle algo diferente, la música igual es algo diferente, entonces quiero llegar a todas las personas de su diferente gusto, en una boda por decir tenemos niños, tenemos jóvenes, tenemos adultos y un vals va a llegar a la persona adulta pero a una persona joven va a llegar un electropop un reggaetón en violín sí, he escuchado entonces... esas interpretaciones <risa> en reggaetón momento, desayuna un Reggaetón en violín, es good. Sí. Sí, escucha, o sea, le he escuchado yo a otras personas, pero ahorita es que lo tengo en vivo a Fernando, me quedo así como que wow. wow. Fernando, dígame que ya sacó la de Shakira, las mujeres no lloran. <risa> la de... Sí, 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 de cu o si no, de cu para, la próxima, para la próxima invitación. Vámonos a un corte. Le dejé ahí la... El, el, la, la ¿Cómo se llama? ¿Sería? El, el bichito el de bichito. querer. El bichito, porque créame que eso le va a hacer toda la gente. Ay, que lo saca, que lo saca. Eso no, eso, no me quepa maestro, duda. Eso no es, no es un reto, eso lo hace pan comido. Volvemos después del corte porque también vamos a tener muy prontito un invitado, bueno, no invitado, sino los dueños de casita que nos por fin nos van a dar un coctelito tan, tan esperado. Fernando, te tenemos más adelante del programa. Claro que sí, por vamos favor. a continuar. Vamos a corte, Judy. Así es, ya regresamos. No, des, no se desconecten de Mujeres Sin Filtro. El confort y la elegancia que tenemos aquí en el set de Mujeres Sin Filtro es gracias a Cobi Hogar. Y realmente tú también puedes tener esta elegante sala y no solamente esto, sino celulares, juegos de cama, línea blanca, motos, inclusive roperos, juegos de comedor y todo, todo lo que puedes utilizar en tu casa en un solo lugar. Ubícalos ya en sus redes sociales como Cobi Hogar y también en su edificio de exhibición en la Avenida Universitaria y Miguel Refrío. Pero quieres tenerlos más cerquita, contáctate al 09680404641. Cobi Hogar, lo mejor para tu hogar. Si quieres degustar de una comida espectacular, puedes encontrarlas en Delicias de Verde, mi victoria. Puedes encontrar torta de verde, torta de maduro y torta mixta, que van todas con queso y con chicharrón y con sus respectivas ají y mayonesa. Puedes encontrarlas en sus redes sociales como Delicias de Verde, mi victoria, en Instagram y en Facebook. Y si deseas a domicilio, puedes contactarte a los teléfonos que se encuentran en la parte superior. Nos encontramos ubicados en la Catacocha y Avenida Universitaria, esquina. Delicias de Verde Mi Victoria, tu mejor opción. Útiles escolares y de oficina, productos y servicios educativos para todas las instituciones educativas del país y claro que sí, una gama increíble de libros de interés general, todos en un solo lugar. La Emancipada Bookstore, encuéntralos en el segundo piso del Centro Comercial Don Daniel y claro que sí, puedes ya llamarlos a su WhatsApp para pedidos a tu casita, no te olvides, la emancipada Bookstore. Juntos cuidamos la educación. ¿Tienes un evento y quieres robarte todas las miradas? Te tenemos la solución. Carlos Vega, trajes de alquiler. Lo puedes encontrar en la 18 de noviembre entre Mercadillo y Lourdes o contactarlos a estos teléfonos. Carlos Vega, tu mejor opción. Ay, hoy es la grabación. Sí, de mujeres y ¡Ay, espejito! Concédeme dos deseos. Una sesión de fotos en Fotorama Estudio con Michael Torres y un maquillaje y peinado profesional con Betty Cabrera. ¿Puedes concederme mis dos obsequios? Concedido. Teletransportame a la siguiente dirección. Bolívar, entre Miguel Río Frío y Rocafuerte.
Hola Mari Carmen, bienvenida a nuestros locales. Mari Carmen será para nosotros un verdadero honor poder servirte. Te invito a vivir esta gran experiencia. Gracias. Cogieron. Y bueno. No, no, ¿sabes qué? Volvamos a hacer lo que estábamos haciendo. A ver. Volvamos a hacer. A ver. Pro, eh, producción, la. Eh, bueno, ahorita no puede hablar la voz misteriosa, pero siempre nos dicen: estamos en 3, 2, 1. Al aire. Al aire. Sí, sí, sí. Sí, y bueno, regresamos con nuestro querido programa y más por el tema que vamos a tener el día de hoy. Así que, chicas, ¿qué no nos gusta de ser mujer? De ser mujer. Lo que llega Andrés cada mes. Ay, sí. ¿De los rollitos que nos aparecen? Sí, definitivamente. Sí, pero antes que nada de lo que nos llega de Andrés cada mes, o sea, sí, usted, Ay, todas sí. nosotras hemos sentido... Ay, sí. Esos, ¿A quién no le da es, esos, esos momentos de los cólicos y que estás hablando, estás en el trabajo, estás de pronto frente a una cámara y te coge el cólico y... Disimula. O oh, recuerdo que había una chica que estaba en pleno programa y se le había manchado. Estaba ah, con un vestido blanco tremendo. y se le había manchado y estaba bailando. Cosa que la chica, la, la otra presentadora, era como que date la vuelta. Un saquito. Sí. Esa, esa, es, esa es la típica. Cuando nos llegamos a manchar una chompita, por favor, para que no se nos vea. Es terrible, es terrible también. ¿Saben que también la inseguridad? Ay, sí. Sí. El no poder caminar por la calle tranquila por los piropos, utilizar tacones, eh, también. también. Ay, pero, pero Mari, tú, tú utilizas muy bien los tacones, de todas. Pero no te cansa la mucho. Que mejor utilices, la Mari. Los tacones, ¿Ya? también, eh, ay, ponernos cremas todas las noches, ah, sacarnos ay, el maquillaje sí. cada vez que nos, cada vez que nos maquillamos, las pestañas postizas <ríe> para ver una mirada de, más agradable. De, de Depilarte. Es, depilarte. ¿Saben qué? Oye, ¿Qué? Las, zonas, las zonas que menos te gustan. Sí. ¿Saben qué es lo que indigna? Las que más Pero lo que indigna, los champús. Champú que para si está teñido, que si está maltratado, que si está. Ya, a, a, Ahí a, vamos, acabo, vamos, acabo. Vamos. Ya, termino. El champú que si está. Nos dicen, para el pelo maltratado, seco, alisado, alisado. Rizos. Como, ¿Y los hombres? Son capaces de utilizar como, el mismo como, para todo con, el cuerpo. Con un jabón, carita, con una crema con de afeitar. Y, pelo y, y con ese suficiente. Con el gel. Se, se mojan el pelo, ya. el gel y ya salieron. Sí. Y con una crema de afeitar, perfecto, ya. se rasuran, listo. Bueno. Y se eh, demoran cinco minutos y ya están listos. Sí. Y quedan guapos. Sí. <ríe> quedan sí. guapos. Es, y con un pelo. terno, un traje, perfecto. Perfumaditos. ¿Salen? En cambio, nosotros es el trámite, que alízate el cabello, que maquillate, que ponte crema, que vístate, que combina los zapatos, que no sé qué. Los hace accesorios. Los Yo, de ah, todas sí. mis compañeras, soy una de las que menos accesorios <risa> tiene. Yo siempre me vengo con esto y con esto y ya, y yo digo que bruto accesorio que ya tengo. Pero es en serio, que el cinturón, que con el zapato. ¿Saben quién es la más, yo sé decir, la glamurosa. más glamurosa y fashion y, y es la Mari, la no Mari. La Mari. Ah, miren. Sí, no, mírenmela. No, 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 la Mari siempre así súper chévere, linda bella, pero ¿saben otra cosa que a mí me... Ah, yo no, yo de, si creyera en la reencarnación, yo debía haber sido hombre en otra vida. Yo no me gusta pasar tantas horas en el gabinete que para las uñas, que para el tratamiento. No Ay, me también, gusta. justo topó un tema importante. ¿Te Hacernos el pedicure, el manicure, Ay, sí. que las uñas postizas para irnos a una, a una fiesta que... Las que pestañas. elegir el peinado, que elegir el vestido, que estar... Ay, no, 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 yo, les juro que yo cuando tengo un evento, ya me estreso desde el día anterior, porque tengo que ir a ver quién me va a maquillar, quién sí. me va a peinar, qué vestido me voy a poner, quiero ir glamurosa, quiero ser... La sensación de la fiesta. No la sensación, sino... La que brilla. Quiero, quiero... Quiero que, que mi esposa se sienta yeah. orgullosa de la mujer que tiene a su Eso, lado carajo. y que tiene que ir hermosa. Eso Así es. Es. ¿Sí? No por el simple hecho de que tú eres la y esposa, la, eh, claro. eh, eh, tienes que ir así sin elegir uh -huh. el mejor atuendo, con la finalidad de que él cada vez que te lleve de la mano diga, wow, qué mujerón que tengo a eso, mi lado. Eso, carajo. Y, y, y es bien. que esa es la y gran bien. diferencia. Sí. Y hablando ya, ya de... Ya que tomas ese tema, este, 
por ejemplo, hay muchas, un poquito más al, hay muchas mujeres que descuidan eso, por ejemplo, cuando ya se casan, uh -huh. créeme que se descuidan totalmente y te felicito porque tú haces todo lo contrario y eso se debería de hacer. Pero hablando uh -huh. también justamente de que la mujer, el esposo se sienta Orgulloso bien con, con, con de tener su esposa, esa mujer. parte de nuestro vestuario muchas veces son las fajas. Ah, ¡Ay, sí! sí. sí. O, que, o que te pinchen pa, las, ah. para reducir medidas, o sea, sí. imagínate. Y que las cremas para la celulitis, que para el, la, la piel seca, que para la el piel... Tratamiento el tratamiento de cabello. El tratamiento de cabello. El, el skin care, Sandra. Sí, el skin care. Ya, eso... ¿Por qué las mujeres? Las mascarillas. <risa> Pregúntenme a mí hace cuánto me pongo, me he puesto una mascarilla. Mm. Mm, hace mucho que no. Realmente es, las mujeres nos complicamos mucho. Pues, ¿Cómo sí, que seamos sí, más sí, sí. prácticas? Lo que pasa es no que como. nosotros, a ver, vamos a ser muy honestas Bien. en este, en este eh, punto. Eh, lo, lo que filtro, pasa, sí, lo que pasa es que no, dicen, por lo general, uh -huh. y he escuchado entre hombres y entre los caballeros que dicen, ah, no, es que tú te vistes para, mm. no solamente para verte tú, sino, sino para, para, para la que atención. la otra persona, claro. mujer, uh -huh. te vea que tú te vistes así, de te elegante. Te vistes mejor que ella. Te vistes mejor que mm, ella. No, no estoy sí, de acuerdo. O sea, no. eso yo, es lo que supuestamente, porque me gusta, porque me... o Exacto. sea, y lo que yo mm. eh, le, siempre les mm. he comentado y, y que siempre los caballeros le digo, pero ¿por qué opinas de esa manera? Tú te tienes que ver porque tú tienes ese amor propio mm -hmm. y tú Sentirte tienes que verte linda. Mismo, no mí. por el simple hecho, ah, no, es que yo quiero estar guapa para que me vea X persona y diga que mm. yo soy más bonita. No, es que mm. de eso no se no, trata no. la vida. Se trata de que tú te sientas hermosa con lo que lleves puesto. Claro. Y también muchas de las veces, como dice, vamos desde el punto de vista de la Mari Carmen, esta competencia a veces entre mujeres mismo, no me gusta esa competencia uh -huh. que a veces tenemos desde la desde el vestimenta hasta que si una persona está en un puesto un poquito más, uh -huh. eh, más que alto, ti, ya, ya, ya le quieres y eso, hacer la Todo eso tenemos que romper. Totalmente. Y aquí estamos dando un ejemplo que entre mujeres se puede trabajar y se puede convivir y se puede tener una amistad sana. Claro, claro. Sí. por supuesto. Claro, entonces, eh, y también lo que no nos gusta a las mujeres es cuando te crecen los vellitos en las piernas. <risa> o en los brazos. O... Las, eh, también lo que no me gusta es las etapas hormonales Ay, de la mujer. Sí. Somos Los niños. cambios de humor. A, a, ver, ah, a, ver, a ver, a ver, vamos. La voz misteriosa no puede hablar. Ya, ya protestó, pero ya protesto por aquí. A pero ya, 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 ya habló. Chicas, Tras miren, cámaras ya está. Miren la etapa, miren la etapa. Primero, somos niñas. Sí. Después ya entramos a la adolescencia, nos llega el periodo. Exacto. Después llegamos a cierta edad, nos llega la menopausia. Y después de que pase la menopausia, nos llega la vejez y es otra etapa de la vejez. Y tienes que comprar toallas cada mes. Sí. Eso no me gusta. Y las gusta. pastillas para los colis. Y la, sí. O también ex, hay personas, especialmente las mujeres, se ponen tapones ah, sí. en vez de o toallas. Las copas mm. menstruales o las que sí. últimamente Entonces, yo no he hecho la experiencia no, con no. la Copa. Yo todavía no he hecho la ¿Con tapones? Con... Bueno, sí, yo con no tapones. he hecho tampoco con los tapones ni con, no. ni con las copas que yo, dice... a lo normal. ¿Tampones? No, no tapones. Tampones no. ¿Tampones? ¿Tampones? Yo, sí tapones, yo no. también, yo no. también. Dicen es que son incómodos, no sé sí, qué, al qué es cierto de será. Porque ya te acostumbras. Sí, ya le agarras el gustito Exacto. y no te Ya le agarras el gustito, escucharán. Ya no me refiero a que ya sabes ponértelo de una manera Exacto. cómoda. Exacto, y el cuerpo ya se acostumbra. Bueno, por mi parte yo voy a... ver, a ver, a ver, a ver. Y cuando mm. tienes una infección vaginal, <risa> yeah. por lo general las ginecólogas mm -hmm. o los ginecólogos sí. te mandan a ponerte óvulos. Sí. Ay, yeah. Entonces es un poco so... incómodo. Sí, es bastante. Mm. Y también a las mujeres nos fastidia eso. Sí. Pero ¿sabes mm. por qué? Porque cuando, pero, o sea, otra cosa de, de que nos fastidia, pero Mari Carmen, es de lo que tú hablabas cuando te vas... A la piscina es Ay, cuando sí. tienes eso que no puedes, Es que no solamente no a la piscina, la piscina no, sino sí. cuando utilizas baños, baños públicos, públicos claro. cuando te pones una prenda, una prenda muy, muy ajustada. ajustada. Exacto. O, o te aguantas la orina por, por evitar en el momento. Estás trabajando sí, y te olvidas de claro. ir a orinar, entonces retienes la orina. Claro, como dicen, no solo es por relaciones, sino por todo lo que hemos conversado. Y ahí aquí. es... 
Pero el otro lado que no nos gusta, ¿por qué no podemos ir al baño a orinar de pie? Qué iras que tenemos que siempre estar sentadas. <risa> Oiga, ¿saben cuál es? A Chicas, ver, cuando les cuento vamos, algo. ¿Qué, ¿qué? Cuéntenos. El tema está hermoso y muy interesante. Sí. Pero, ¿qué les parece si nos vamos a un corte? No. Y regresamos. No. Pero hay que hacerlo, hay que hacerlo. Está bien. Y regresamos. Ya regresamos, ¿no se desconecten? Sí. El confort y la elegancia que tenemos aquí en el set de Mujeres Sin Filtro es gracias a Cobi Hogar. Y realmente tú también puedes tener esta elegante sala y no solamente esto, sino celulares, Juegos de cama, línea blanca, motos, inclusive roperos, juegos de comedor y todo, todo lo que puedes utilizar en tu casa en un solo lugar. Ubícalos ya en sus redes sociales como Cobi Hogar y también en su edificio de exhibición en la Avenida Universitaria y Miguel Refrío. Pero quieres tenerlos más cerquita, contáctate al 09 68 41 Cobi Hogar, lo mejor para tu hogar. Si quieres degustar de una comida espectacular, puedes encontrar las en Delicias de Verde Mi Victoria. Puedes encontrar torta de verde, torta de maduro y torta mixta, que van todas con queso y con chicharrón y con sus respectivas ají y mayonesa. Puedes encontrarlas en sus redes sociales como Delicias de Verde Mi Victoria en Instagram y en Facebook. Y si deseas a domicilio, puedes contactarte a los teléfonos que se encuentran en la parte superior. Nos encontramos ubicados en la Catacocha y Avenida Universitaria Esquina. Delicias de Verde Mi Victoria, tu mejor opción. Útiles escolares y de oficina, productos y servicios educativos para todas las instituciones educativas del país y claro que sí, una gama increíble de libros de interés general, todos en un solo lugar. La Emancipada Bookstore, encuéntralos en el segundo piso del Centro Comercial Don Daniel y claro que sí, puedes ya llamarlos a su WhatsApp para pedidos a tu casita, no te olvides, la emancipada Bookstore. Juntos cuidamos la educación. ¿Tienes un evento y quieres robarte todas las miradas? Te tenemos la solución. Carlos Vega, trajes de alquiler. Lo puedes encontrar en la 18 de noviembre entre Mercadillo y Lourdes o contactarlos a estos teléfonos. Carlos Vega, tu mejor opción. Ay, así es la grabación. Sí, de mujeres y ¡Ay, espejito! Concédeme dos deseos. Una sesión de fotos en Fotorama Estudio con Michael Torres y un maquillaje y peinado profesional con Betty Cabrera. ¿Puedes concederme mis dos obsequios? Concedido. Teletransportame a la siguiente dirección. Bolívar, entre Miguel Río Frío y Rocafuerte. Hola Mari Carmen, bienvenida a nuestros locales. Mari Carmen será para nosotros un verdadero honor poder servirte. Te invito a vivir esta gran experiencia. Gracias. El confort y la elegancia que tenemos aquí. Bueno, ya estamos por aquí, ya estamos por aquí. Adivinen con quién, con Diego Lor, el gerente del, de Oro Verde. Así que hoy, hoy nos ha traído una sorpresa increíble. Ustedes no se imaginan qué es. Enfóqueme, por favor, enfoque por aquí. Estas Esto bellezas. que ven aquí en la mesita y que, por favor, chicas, jóvenes. Sí, sírvanse, por favor. Sírvanse. Sí, miren. Quiero que por favor, Dieguito, Uy. usted nos hable sobre esto, porque esto ya tiene un nombre. Claro, tiene un nombre, por supuesto que sí. A ver, chicas, primero, eh, gracias <risas> por aceptar la invitación a esta su casa en Hotel Oro Verde, Loja. Estoy feliz de tenerlas acá. Y claro, si están en casa, no hay manera en la que no se puedan ir sin consentirlas. Así que yo tenía prometido, creo que es el primer programa que fui, que les iba a sí. decir, claro, les dije que les íbamos a hacer un cóctel con un nombre súper especial. Así que este cóctel que ven aquí, el cóctel Mujeres Sin Filtro. Sí. Así que ya, a ver, a ver, que sí, próximamente sí. van a estar a la carta, ¿verdad? Claro, van a estar a la carta o si gustan pueden venir ya y pedirlo. El cóctel Mujeres Sin Filtro, este es. Mm. Vaya que tenemos, tenemos nuestro, nuestro primer cóctel. ¿Qué eso? tal esa sorpresa, chicas, sí. tener el, el día pues, de, de, de la mujer con esta primicia? 
claro. de que tenemos ya nuestro primer eh, cóctel que se llama Mujeres Sin Filtro. A ver, pero qué con... Ah, ya nos dijo que no, 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 no. no, no, ah, no, 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 no él va por partes, a ver. Más que nunca, bueno, Ay, tiene... Unos toquecitos de maracuyá. Sí, huele. Mm. Tiene un poquito de licor, tiene ron. Bueno, vamos a probar. Okay. Mientras usted sigue... Por favor, ustedes sigan, ustedes sigan, ¿sí? Yo estoy trabajando, es de día. Tiene unos pedacitos de frutilla y algo Riquísimo. que nunca le puede faltar, Ay, el amor de oro verde. Delicioso. Definitivamente. Ay, está delicioso. ¡Súper rico! <risa> mira, mira, Diego, que a mí, que no me encanta rico. el alcohol, a repetir. esto claro. está delicioso. Muchísimas Delicioso gracias. Super rico. Y felicitaciones. Gracias por darnos este privilegio por supuesto, de no tener nuestro forma. propio cóctel. Imagínense lo que vamos avanzando día a día, chicas. Están avanzando a pasos gigantes, chicas. Yo la verdad estoy súper emocionado. Soy parte también del crecimiento del programa porque he estado ya varias veces. Uh -huh. ¿sí? Y qué gusto que estén aquí en su casa de Hotel Oro Verde Loja. Y es por eso que hemos venido, chicas, elegantes. <risa> han venido guapísimas. Es un mix gala lo que han venido. Vestidos largos, gala, tacos altos, no tienen idea. Espectaculares, como siempre, las mujeres todos los días. Estefi. Claro, como Dieguito nos dijo hace unos días atrás que nosotros somos las consentidas. Así que, ¿qué más consentidas que esto, chicos? A ver, y... Isa, mi, digo, mi querida Isa. Le, desde el, bueno, yo he estado, no he estado desde el inicio, cuando igual ha eh, pedido, yo estoy feliz, feliz, <risa> emocionadísima de estar aquí y de, de verdad, muchísimas gracias. No. Que va a venir muy bueno, seguido, como dice, hoy para estamos, mujeres sin filtro. Como hoy estamos <risa> festejando el Día de la Mujer, queremos saber, ¿cuál es la mujer que tú admiras? Primero mi mamá, Eso. normal, se le dio aquí Correcto. Mi corazón. <risa> a mi mamá actualmente, bueno, eh, mi abuela es una mujer luchadora, pero inalcanzable, que ya no está con nosotros, me cuida pero del cielo. Pero siempre fue una guerrera. Pero ¿sí? siempre fue una guerrera y una, y una mujer así de la historia, de, de, uh -huh. como de, a nivel cultural de todo, Manuela Sainz me parece uh -huh. que es una mujer espectacular, o sea, acompañó ah, sí. libertador uh -huh. a Libertador a esta lucha que tuvo para poder darnos esta independencia en el Ecuador, y creo que no hay nada mejor que una mujer que realmente lucha por sus derechos, que sabe realmente lo que quiere y que camina hacia sus metas muy firme. Y mira que si ella no hubiese estado en esa historia, mm. nada de esto... Hubiera sucedido. ¿Qué hubiera sido el libertador sucedido? sin su libertadora? Así es, así es. Nada, no hubiera nada, nada. nada. Pero mujeres. bueno, tal vez algún... ¿Algún recuerdo que nos quieras compartir aquí en Mujeres Sin Filtro? O tal vez algún detalle que le diste a tu mamá y que para ella significó muchísimo en el día no solamente de la mujer, sino el día de la madre. O cualquier día, O ¿sabes? cualquier Porque, día. Mira, todos bueno, los días son un amor para la madre. Todos los días el amor para la madre crece, ¿no? Entonces, eh, yo crecí sin mi mamá hasta una época oh. en adolescencia. Ya. Yeah. Entonces, tuve esto de ser muy cariñoso con ella después de que ya me junté con ella. Entonces todos los días eran chocolates, cadenitas, oh, lo, lo que sea. Y ella se emocionaba tanto que llora. Sí. Aún, aún le pasa. Claro. Aún le pasa. Yo llego, le doy algo y llora, ¿no? Oh. Y, y otra cosa que sí admiro muchísimo de mi abuela, uh -huh. ¿sí? es que ella me cuidaba muchísimo. A mí nunca me pegaron. Oh. A mí también. Nunca, a mí nunca, nunca me pegaron. Nunca, nunca me pegaron, chicas. ¿Te salvaste entonces? Yo Obvio. Sí, Siempre sí. era la zapatilla voladora. No te salvaste. No te salvaste. No, o sea, Tampoco. Que yo o sea, era solo la que le daban duras a mí. Sí, yo creo que sí. <risa> a ver, pero ¿qué harías? Para Eso que... le estoy diciendo, <risa> les estoy diciendo, claro, que era la zapatilla voladora. La Delphi, terrible. <risa> es que tenías a tu abuelita que te defendía. Claro, claro. yo salía corriendo y me, uh, atrás de la falda de la abuelita. Uh -huh. Y nadie me tocó Y mira, nunca. y eso que to, topas un tema muy importante, uh -huh. el que nunca te pegaron nunca, ni en tu niñez, que yo ni creo que ahí orejas. involucra mucho, chicas, uh -huh. involucra mucho eh, la conversación con tus padres. Cuando te portas, bueno, en mi caso, uh -huh. yo, claro, yo sí era como un poco Chiva. extrovertida y chiva. 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 Entonces, ¿qué hacía mamá? Chiva. Me sentaba súper enojada, me sentaba al lado de ella. A ver, siéntate, María del Carmen, aquí, por favor, que necesito hablar contigo urgentemente. Si no me entiendes, y yo por veía las manos. la cara de mamá y, ya, de y yo ya sabía que volador. era un regaño, regaño, pero de esos fuertes. Entonces, es por eso que en ese caso me identifico contigo, pero sí. en el sentido de que nunca me pegaban. Claro, bueno, te digo, y nunca me pegaron. yo creo que con las palabras uno entiende, A ver, ¿no? yo no era tan, tan quieto, nunca fui tan así travieso. Ya. <risa> no tan pero, tranquilito. Sí, sí, fui súper tranquilo, pero mi papá siempre habló conmigo de una forma súper firme. Ah, ya. Yeah. Yeah. Súper firme, era, eso no, uh -huh. no, entonces me iba para otro mm. lado. 
Entonces, Entendí siempre, eso. siempre era muy firme conmigo. Eh, entonces, ya al verle el rostro, ya yeah. al verle el tono de voz, ya ver la postura, yo decía, ¿Qué más me mato. No, bueno, ya no, no. <risa> Pero ya cuando me mandaban a otra travesura, se salía corriendo para donde no voy. No, claro, ¿Y tú? no sé si ustedes se acuerdan. ¿Alguna que... anécdota? Claro, de eso les iba a decir. Yeah, eso, no, no, eso les digo sí, que cuando, este... cuando uno hacía alguna travesura, eh, llegaba la mamá y solo, como dijo Dieguito, con la mirada ya te decía, mm, bueno. Ya tengo, bueno ya con te la mirada me dijo así. <risa> si no le hago caso, nos daban la sandalia voladora. Eh, yo a quien siempre le tuve respeto y yeah. solo con la mirada a mi padre. Yeah. Él es súper super. serio. Mi madre sí, ella es más... Oigan, yo a veces... Hasta ahora dices, ¿no es cierto? Es que yo, yo era muy extrovertida sí. porque me encantaba jugar. Yeah. Hasta las 12 de la noche. O sea, ahí se iba a chivar. Ahí se iba a chivar. Chivo, chivo, chivo. Imagínense lo extrovertida claro. que era cuando era niña. Y bueno, mi papá llegó porque no le había hecho caso. Ay, yeah. yo, papito, cinco minutitos más, papito, cinco minutos. O sea, hasta la una de la mañana no, nomás, papi. Hasta la una. Encima, once. Ya, cinco minutos. Llegaba a los cinco minutos, no llegué a la casa. Papá llegó con una correa y yo, en vez de que me pegue, oigan, chicas, yo salí corriendo para y que me metí hiciera. debajo de la mesa. <ríe> Me metí debajo de la mesa y no me pegó. Y no me eso pegó. O sea, se salvó, ya. Eso Pero es fíjate, mira, claro, no eso dijo que era. Sí. <risa> dijo que son anécdotas de pequeña. Sí. Ya que llegaba hasta la una de la mañana. Imagínate cuando ahorita, ahorita no ahorita, de llegar ni a la no, casa ya. No, no le han de decir nada. No, ¿sabes tampoco? qué? ¿Sabes qué? No, ahora como que llego más, más pronto. Yo era como que en la, ya en mi adolescencia, ya cuando estaba en la universidad, yo máximo dos y media yo ya estaba en la casa, pero farreaba. Durísimo. Ahora Durísimo. ya se ha compuesto ya. Ahora ya se compuso. Ahora no es cierto. Ya no tanto. Ah, no, sí, sí, Ferreo, <risa> claro. Por eso dice que no llega a la casa. Moderación, dice, con moderación. Con moderación. Todo con moderación, eso sí. <risa> y bueno, ¿cuál fue la gota que derramó el vaso en tu vida? Oye, Algo mi, que a lo mejor mi papá capaz. No, tan tolerante. <risa> Oiga, a, que capaz a lo mejor dijiste, ay, esta fue la gota que derramó el vaso y ya no quiero que vuelva a suceder. A ver, eh, en mi experiencia, uh -huh. sí, experiencia, haga quedaría memoria, yo, haga memoria. Es memoria eh, creo que el limitarme, yeah. el limitarme mucho a, a hacer cosas, yeah. ¿no? Porque eh, en el colegio, uh -huh. eh, yo era súper independiente, pero siempre me guiaba por mi grupo de amigos, nah. creo que la mayoría. Siempre ¿no? se dejaba felicitar por los decía, amigos. pero yo quiero ir a la fiesta de acá, yeah. y me decían, no, vamos mejor a esta fiesta. Llegamos a esa fiesta, y qué, qué aburrida la fiesta yo, y yo decía, ¿qué hago aquí? Porque no estoy en mi fiesta, no estoy donde yo quiero estar. Entonces aprendí a cortar limitaciones uh -huh. por eh, sugerencias de otras personas. Uh -huh. ¿sí? Para no ver el, el bien común, yeah. sino un bien individual. Son un poco egoístas, uh -huh. sí. Pero, por ejemplo, cuando yo me iba a esas fiestas y la pasaba bomba, uh -huh. mis amigos me decían, Diego, ¿dónde estás? Estoy acá pasando la bomba. Después caían allá. <risa> ah, o sea, hay decisiones es que, que sí. porque ya viendo que estabas farreando y que estabas todo, entonces sí, mientras vos te fuiste sí. a, la, a las farras que eran tranquilitos, no querían ni asomarse. Decisiones que al final venir, eh, salir de Santa Elena, ya. irme a Cuenca, venir a Loja, mucha gente me dijo, Diego, va. Ya. Pero en eso, en eso, ya. eso se puede decir. Y bueno, chicas, nos vamos a un corte, a un corte y regresamos <risa> con más información y de paso hablamos un poquito sobre las cosas que no nos gusta a las mujeres, imagínate. ¿Qué no les gusta? Uy, los bellos. La Depilarse, desmaquillarse, okay. siempre pintarte el pelo. Hasta el micrófono, Hasta el micrófono se puso nervioso, sí. se cayó por ahí, pero bueno, al corte y regresamos. El confort y la elegancia que tenemos aquí en el set de Mujeres Sin Filtro es gracias a Cobio Hogar. Y realmente tú también puedes tener esta elegante sala y no solamente esto, sino celulares, juegos de cama, línea blanca, motos, inclusive roperos, juegos de comedor y todo, todo lo que puedes utilizar en tu casa en un solo lugar. Ubícalos ya en sus redes sociales como Cobio Hogar y también en su edificio de exhibición en la Avenida Universitaria y Miguel Refrío. Pero quieres tenerlos más cerquita, contáctate al 09 68 41 Cobio Hogar, lo mejor para tu hogar. 
Si quieres degustar de una comida espectacular, puedes encontrarlas en Delicias de Verde, mi victoria. Puedes encontrar torta de verde, torta de maduro y torta mixta, que van todas con queso y con chicharrón y con sus respectivas ají y mayonesa. Puedes encontrarlas en sus redes sociales como Delicias de Verde, mi victoria, en Instagram y en Facebook. Y si deseas a domicilio, puedes contactarte a los teléfonos que se encuentran en la parte superior. Nos encontramos ubicados en la Catacocha y Avenida Universitaria, esquina. Delicias de Verde, mi Victoria, tu mejor opción. Útiles escolares y de oficina, productos y servicios educativos para todas las instituciones educativas del país y claro que sí, una gama increíble de libros de interés general, todos en un solo lugar. La Emancipada Bookstore, encuéntralos en el segundo piso del Centro Comercial Don Daniel y claro que sí, puedes ya llamarlos a su WhatsApp para pedidos a tu casita. No te olvides, la Emancipada Bookstore, juntos cuidamos la educación. ¿Tienes un evento y quieres robarte todas las miradas? Te tenemos la solución. Carlos Vega, trajes de alquiler. Lo puedes encontrar en la 18 de noviembre entre Mercadillo y Lourdes o contactarlos a estos teléfonos. Carlos Vega, tu mejor opción. Así es la grabación. Sí, de mujeres y Ay, espejito, concédeme dos deseos. Una sesión de fotos en Fotograma Estudio con Michael Torres y un maquillaje y peinado profesional con Betty Cabrera. ¿Puedes concederme mis dos obsequios? Concedido. Teletransportame a la siguiente dirección, Bolívar, entre Miguel Río Frío y Rocafuerte. Hola Maricarne, bienvenida a nuestros locales. Maricarne será para nosotros un verdadero honor poder servirte. Te invito a vivir esta gran experiencia. Gracias. El confort y la elegancia que tenemos aquí en el set de Mujeres Sin Filtro es gracias a Cobio Hogar. Y realmente tú también puedes tener esta elegante sala y no solamente esto, sino celulares, juegos de cama, línea blanca, motos, inclusive roperos, juegos de comedor y todo, todo lo que puedas utilizar en tu casa en un solo lugar. Ubícalos ya en sus redes sociales como Cobio Hogar y también en su edificio de exhibición en la Avenida Universitaria y Miguel Refrío. Pero quieres tenerlos más cerquita, contáctate al 09 68 04 06 41. Cobio Hogar, lo mejor para tu hogar. Si quieres degustar de una comida espectacular, puedes encontrarlas en Delicias de Verde, mi victoria. Puedes encontrar torta de verde, torta de maduro y torta mixta, que van todas con queso y con chicharrón y con sus respectivas ají y mayonesa. Puedes encontrarlas en sus redes sociales como Delicias de Verde, mi victoria, en Instagram y en Facebook. Y si deseas a domicilio, puedes contactarte a los teléfonos que se encuentran en la parte superior. Nos encontramos ubicados en la Catacocha y Avenida Universitaria, esquina. Delicias de Verde, mi Victoria, tu mejor opción. Útiles escolares y de oficina, productos y servicios educativos para todas las instituciones educativas del país y claro que sí, una gama increíble de libros de interés general, todos en un solo lugar. La Emancipada Bookstore, encuéntralos en el segundo piso del Centro Comercial Don Daniel y claro que sí, puedes ya llamarlos a su WhatsApp para pedidos a tu casita. No te olvides, la Emancipada Bookstore, juntos cuidamos la educación. ¿Tienes un evento y quieres robarte todas las miradas? Te tenemos la solución. Carlos Vega, trajes de alquiler. Lo puedes encontrar en la 18 de noviembre entre Mercadillo y Lourdes o contactarlos a estos teléfonos. Carlos Vega, tu mejor opción. Así es la grabación. Sí, de mujeres y Ay, espejito, concédeme dos deseos. Una sesión de fotos en Fotograma Estudio con Michael Torres y un maquillaje y peinado profesional con Betty Cabrera. ¿Puedes concederme mis dos obsequios? Concedido. 
le transportame a la siguiente dirección. Bolívar, entre Miguel Río Frío y Rocafuerte. Estamos muy, muy contentos. Uno de este programa especialísimo y gracias al Hotel Oro Verde por a, habernos abierto las puertas. Y saben que chicas, este cóctel, <risa> chicas, Ay, sí, yo no puedo brindemos, dejar de brindemos, chicas, por super, el programa, super, super. brindemos por el chinchín de la vida, por ser y, mujeres y sí. tener nuestro propio, propio cóctel. Okay. Así que, por favor, de corazón se los digo, Mari Carmen ha dicho muchas veces que ella no le gusta el licor, pero yo tampoco se lo está tomando. No soy muy, muy fan, sí, sí, pero créanme que está delicioso. No, no, por favor, como no, no, solo tú lo dices, Mari Carmen. Está rico. ¡Bien! Créanme, créanme que, que está con un sabor... Eh, Acá ya se lo acabaron. Ya, 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 se, ya se lo, se lo acabaron. Ya lo vi, un sabor ya súper se, rico. Súper delicado, súper rico. Uh -huh. Y durante toda esta semana, vengan y digan, queremos a el la carta de mujeres, mujeres sin, sin, filtro. Filtro. sin filtro. Y que nos etiqueten, sería genial. Sí. Chicas, tenemos un cóctel en el Hotel Oro Verde. De Caramba. mujeres sin filtro. Ay, ¿Quién como nosotras? ¿Quién como nosotras? Sí, como sí, nosotras sí, Sí. Sí. Así como lo dijo Dieguito en eh, las cámaras. cámaras, que nosotros somos las consentidas, así ah. que él siempre va a estar así a las órdenes. Y aquí con está nosotros. la prueba. Mira, aquí está aquí la prueba. Y con cóctel. Y está delicioso. Está Súper delicioso. rico. Pero ¿saben rico. qué es otra cosa que no me gusta de ser mujer? Que cuando vamos ya creciendo un poquito en edad, uh -huh. naturalmente, no solamente, o sea, por falta de cuidado, uh -huh. naturalmente. Lo que yo mencionaba ya, por, no sé si ustedes los saben rollitos, que los rollitos, los rollitos como nos dicen que ah, la edad no pasa en vano. Sí, entonces, las pasa arrugas, oiga, Pero es? existen también mujeres que para poder bajar estos rollitos hacen ejercicio. Claro. Sí, ah, sí, pero verás que naturalmente pero en los igual. 45, 50 años ya no hay cómo ya, hacer eso. O sea, puedes hacer ejercicio, pero, pero ya no vas a llegar al ya, cuerpo. Si antes hacías 10 abdominales, a cuando llegas a esa edad ya te rinden una abdominal. Le o sea. baja la dosis. No, más bien yo creo que es la fuerza de voluntad que le pongas. Sí, y las digamos ganas. en mi caso, si a mí me dices vamos sí, al gimnasio, sí, te olvídate. A una abuelita de estas de años, me parece que era, ¿Ya? Que era fitness. No sé sí, si yo lo sí, 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 de acuerdo, sí, sí. Entonces sí. no es la edad. Ustedes es el pretexto. Y la alimentación también. Sí, y la alimentación, sí, la alimentación. así sí. mismo. Sí. Espera que lleguen a esta edad. Ustedes me entienden. Espera bueno, que ya lleguen estamos a cerca. Edad. Ya estamos ya cerca. Sí. Vamos por ese mismo Nosotros camino. Nosotros sentémonos, tomamos el cóctel de mujeres en filtro. Espera que lleguen a esta edad. Las, oye, las mujeres también, ¿qué, ¿qué más no nos gusta de ser mujeres, chicas? Ay, ay, ¿saben qué? Con minifalda y siempre tener cuidado de que no se nos vaya. Ay, ay, y orinar, ¿Así? orinar, orinar en un baño. Or, orinar. Tú, tenemos que buscar <risa> para, para poder orinar, para poder orinar. Mi hija no orinar hasta siempre. Para orinar debemos ir a buscar un baño público. No es como ah, los caballeros, ellos que no ellos se en cualquier lugar... En cualquier lugar pueden, pueden hacerlo, Oye, ¿no? Sí, pues, salen nomás al sal. Salen no más playa. ya, vamos. Déjame, me pongo en un rinconcito y. Tac, eh, en un es... dos por tres ya terminó. Sí. <risa> ¿No les ha pasado que justo coincide que se les acaba todo el maquillaje a la sol y toca ma comprar el maquillaje de una todito? Uno se va mm. con, 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 con capucha y. Sí, totalmente. No es y salir con pijama. <risa> ¿A comprar maquillaje? Sí. Yo, yo Ay, bueno, yo no me he ido así. Yo, yo tampoco no. Yo me he ido solo con, con capucha. Con ¿Saben que Sí, yo sí he ido con pijama. No. Hablando, eso sí que no. hablando de eso, vi una chica sí. que hizo un outfit con su pijama para salir de farra. Ah, sí. O sea, quiere poner a la moda. Esa es otra cosa que a veces no me gusta. De y eso mujeres. que solo tú solo, te sale, que solo saliste en... a comprar maquillaje. Sí, pero ojo, pero en el carro. Ah, ah no, no, yo dije caminando. Chicas, pero eso es otra cosa que no me gusta de, de, de ser oh, mujeres, es que tendemos a seguir, digamos, la tendencia. Uh -huh. Si el día de mañana está de moda las rubias pelo largo, uh -huh. pues a todas sí, que si pasado, <risa> pero peli negra, peli negra pues, o churonas, o churonas, bueno, un bueno, yo no, no me gusta. O lacias, lacias. O, o es que es que como ella se pintó el cabello, a mí yo también me voy a Somos pintar tan el cabello. Si ella se pintó, ¿por qué no puedo pintarme yo? 
Ahora no, las yo me quedo con el mío. Las pelirrojas también. Sí, sí, también. Mira, mira que es, qué bonito es ser tan natural. Uh -huh. es, sí. Eso es lo mejor. Me encanta qué ser tonto. natural. Porque no tienes que estar diciendo, ay, mira, es que yo me pinté el cabello para verme más guapa. Pero si eso te hace sentir bien, hazlo. <risa> Pero yo, por lo general, yo soy bien natural. Chicas, ¿y bien si natural. Si yo no. Y aquí, ¿Ah? ¿qué le parece si hace más a casita? ¿Y bien. por qué? ¿Qué estás, estás peleada del Steffi? Yo creo que sí. Uh -huh. Es que sabes, <risa> somos amigas. ¿Sabes por qué? Es que que me 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 ¿Sabes por qué quiere que me vaya más allá? Porque queremos escuchar más buena música. Sí. Sí. A ver, les quedan bueno. las horas. Con bueno, ya, ya, bueno, ya, ya, está bien. Solo no. para que entre... Solo para que... El invitado tiene que estar en el acá. medio. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Ya, ya eso. Fernandito, bienvenido. Una vez más, un aplauso, Fernando. Ahora sí, Fer, literal, está bendita entre las mujeres. Es que, es que hace unos momentos Fernando dijo, no me van a entrevistar todas, sí, con todas yo puedo. Entonces yo, Fer, pero ahora ya ¡Ah, ¡Ah, no, 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 no. Eso, eh, eso, eso cambia. Todos, eso cambia. Vamos a ponerle el micrófono porque... Espérame que no me ponga nervioso. No. Y ahora sí. <risa> es, que, es que ya le dijo la Judy que le ponía nerviosa, ya le dijo. <risa> Chicas. Con cóctel de mujeres sin filtro y en el hotel este oro, verde, oro verde. Y con esta, y con esta y con música. Y con música, con estamos, violín. Estamos realizadas el Día de la Mujer. Sí. Imagínense el gran lujo que tenemos. Sí. Por eso les digo, estamos hechas el Día y de debemos, la Mujer. Y debemos agradecerlo. Claro. Gracias, gracias a todas las personas que han colaborado con este proyecto que ha sido, vaya que ha sido, que ha sido un... Una meta mm. ya cumplida, ¿no? Uh -huh. Una y hablando meta ya de cumplida. metas cumplidas, el próximo viernes los esperamos oh. en ¡Ay, oh, sí. de las sí. de la UTPL. Cada vez estamos acercándonos ya pues a la, la, a la, a la sorpresa pues que teníamos de el conversatorio que vamos a tener en el centro de convenciones de la UTPL. De la a partir de las 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde, ¿verdad? Hasta la 1 de la tarde. Así que Imagínense. están cordialmente invitados wow. para que se acerquen al centro de convenciones de la UTPL, que va a ser, eh, un, se puede un, decir, un, un, un encuentro. Un, un, un encuentro, encuentro, sin un encuentro, encuentro sin, sin filtro, filtro sí. con empresarios y emprendedores. ¿Saben lo que acabo de darme cuenta? Aquí empezó la historia... Aquí ah, no de lo que ahorita, de lo que ahora el próximo viernes está cristalizando. De Yabu, le cuento a Fernandito. Claro, claro. Nos invitaron a un evento aquí en el Hotel Oro Verde y después decidimos quedarnos a cenar con unas compañeras aquí de las chicas y hablando de qué le hacía falta al programa, más que el programa, sino todo la, eh, todos los programas que habíamos visto alrededor de la ciudad y conversamos. Y propusimos, ¿y por qué no hacer un evento donde la gente pueda asistir y hablemos sin filtro de los emprendimientos, de los sueños, de cómo seguir adelante? Aquí estamos. Y es increíble que el próximo viernes se va a hacer realidad. Increíble. Para que veas. Pero hay otros sueños que se hacen realidad como la buena música. Sí. Sí. Coméntenos con qué nos va a deleitar en este momento. Bueno, como dijimos, estábamos románticos. Mm. Entonces, ah. vamos a hacer algo romántico. Ay, eh, ¿Nos vamos a enamorar o no? Vamos a enamorarnos Oiga, todos con la música. Flecheme. Directo al corazón. Directo al corazón. Ya nos quieren dejar Pero por aquí sin música, luz. Ya la música, ya. Yo ya me la tomé. Que vivan las mujeres. Que vivan.
nadie nos puede separar. En realidad con todas ustedes, gracias por la invitación. Yo feliz de poder llegar con, con música. Como les decía en la primera instancia, cuando las palabras ya se quedan cortas, nace una melodía. Así que de mi parte yo siempre voy a estar gustoso de poderles acompañar. Y, oh. y, 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 y a toda la gente que nos está viendo, muchísimas gracias por ser y... nuestros acompañantes en esta, en esta locura, en esta grande idea que, que han implantado ustedes acá en Loja. Felicidades. Oh, ¿cuál es, gracias. ¿cuál es? gracias. gracias. Sí. Pero ¿cuál es la mujer? Ahora que estamos eh, sí. festejando nuestro día... Queremos saber cuál es eh, la mujer que tú más admiras en tu vida. Eh, a ver, si referencialmente yo puedo decir que la mujer que más, más, más me ha llegado al, al, al corazón es eh, obviamente mi madre, que, que fue la que, que forjó un, un, a, a sus hijos, dándoles el ejemplo, dándoles la fortaleza. Una mujer trabajadora, una mujer luchadora. Que, que prácticamente trabajaba a la distancia y estaba presente y, y dándonos los consejos y, y, y sabiendo nosotros aceptarlos. Porque a veces como hijos somos reacios a, sí. a, 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 y al menos en las edades cruciales decimos... La no, edad del burro. Uh, sí. Lo dijeron. <risa> Entonces, eh, sí, yo puedo decir que, que ha sido eh, juntamente con mi padre eh, ese, ese fundamento fuerte para poder salir adelante. Claro. Oh. ¿Y algún recuerdo o algún detalle que le hayas dado a, a, a tu madre y que a lo mejor capaz ella diga, este es el recuerdo de mi hijo y, y con el que y cada vez que lo veo me, me da ganas de llorar? ¿Serenatas? Sí, 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 sí obviamente a mi mamita le, le, le pude dedicar algunas canciones. Eh, es raro, es, les cuento que es raro porque... ¿Ya? Eh, uno lo contratan, uno está en, en esto, en esto, pero ya dedicarle al ser querido es diferente. Sí, te... sí, es uno, más especial, uno, ¿no? Sí, sí, sí a uno se le hace chulito el corazón. Amor, sí, es, es, es raro, como digo, son momentos que, que uno lo marcan uh -huh. y, y, y que realmente cuando ya los recuerda es como que cuando más valor tiene no. y el tiempo trasciende y uno valora más esos momentos. Y mira, ¿sabes qué, chicas? Sí. Eh, eh, voy, a, voy a recordar que hace aproximadamente unos 11 años y medio, yeah. tuve el privilegio de, a él, de él escucharlo en, en, con, mi, con una gran amiga, Lorena Ruiz, que, que tuviste la oportunidad de estar en, en el funeral de mi mamita mm. y que tuve mm. la oportunidad de conocerte ahí y el gran talento que tenías. Aunque yo estaba toda, toda triste en aquel uh -huh. momento, uh -huh. eh, tengo ahora la oportunidad de decirte gracias uh -huh. por, haber, por haber estado en ese momento tan difícil de mi vida, ¿no? Y que aunque yo estaba toda tristona, pero sabía que Dios me iba a dar la oportunidad para decírtelo de frente. Wow, Tanto gracias. a ti como, como bueno, a mi, a, mi, a mi mejor amiga, claro, se uh -huh. lo he dicho ya muchas veces y estoy muy agradecida, pero no a ti. Wow. Entonces, eh, te lo agradezco porque vaya que, que en esos momentos difíciles, Uf, hay que sacar fuerzas de donde sea, pero muchas gracias por eso. No, Dios no. me dio la oportunidad para decírtelo ahora. Gracias, de gracias por esa sinceridad y me llega al corazón realmente esas palabras que al tiempo, a los años puedo escucharlas de verdad. Gracias mil. Sí, gracias a ti. Realmente, justamente es lo que queremos con todos estos regalitos que nos da la vida, Mari Carmen lo ha dicho, poder conectar eh, y agradecer también Judy y también Isabel todo lo que hacemos aquí Mujeres Sin Filtro y todo lo que está en tras cámaras de Mujeres Sin Filtro, lo único que queremos es demostrarles que nos importan mucho, pero por sobre todo que queremos hacer las cosas diferente. Una vez más, Fernando, por favor, ¿cómo te encontramos en redes sociales? Números para contactos y ¿cuál va a ser tu próxima presentación? Bueno, claro que sí. A ver, les, les cuento rápidamente, mis redes sociales están como en Instagram, Fernando MQ Violinista y en Facebook como Fernando Morocho Q Violinista. 
Y mi número de WhatsApp, 0985-573076. Y bueno, en lo que respecta a presentaciones, eh, regularmente una de mis eh, cualidades es estar acompañando los, las bodas, ¿no? Yeah, Entonces, qué eh, <risa> prácticamente estamos eh, copada la agenda completa de, de, oh, del mes de abril, mayo. Estamos con eventos anotados hasta noviembre. Entonces, eh, prácticamente este fin de semana estamos igual con dos bodas que acompañar. Eh, son eventos privados, ¿no? Pero en los eventos públicos hemos estado en la elección de la reina de, de la provincia de Zamora, en la elección de la reina de yeah. Lanzaza. Y bueno, sé que hay proyectos que se vienen por allá también y, y, y bueno, yo estaré gustoso de estar ya. presente. Ya ven, ¿qué les dije? ¿Qué no se van a enamorar? ¿Ya ven? Hasta por eso yo dije. Ya de los que se casan porque ya los enamoraron. Les flechan y se enamoraron flecha, de largo. Les flecha con esas canciones hermosas. Les flecha totalmente. Y como ya podrán escuchar de fondo, ya están sonando toda la, la, la música porque aquí en el Oro Verde va a haber un evento súper especial, así que todos invitados una vez más. Gracias al Oro Verde, chicos. Gracias, Diego. Recibido. Gracias, Fernandito, por estar aquí. Siempre. Y ahí viene el anfitrión. Sí, sí. Y ahora, y ahora, ¿cómo nos mueve? Hagamos los chiquitos. Sí, por aquí, sí, por aquí. Sí, vaya, sí, damos, sí, damos, sí, damos. Ya, por aquí. Eso. ya. Quiero, quiero una vez más agradecer al Oro Verde y aquí, obviamente, a su gerente general, el señor Diego Lor, por habernos recibido. Nos hemos sentido como en casa, chicas. Y, más que en casa. Sí, y ya saben, sí. pueden venir a pedir el cóctel Mujeres Sin sí, Filtro, sí, sí. que está delicioso. Ay, sí. Buenísimo. Y un mensaje también dedicarles a nuestras mujercitas de la casa, del hogar. El, el micrófono. Ah, perdón. ¿Alguien, alguien, si tiene Venga, una a ver, ahí está. Bueno, eh, muchísimas gracias, chicas, por estar aquí en casa. Eh, quisiera que consideren esta su casa en la ciudad de Loja también. Como todas las personas que nos están viendo y nos escuchan, pues, Oro Verde Loja también es su casa. Así que bienvenidos siempre. Piden ese cóctel de mujeres sin filtro que, ¿cómo está? ¡Delicioso! Espectacular. Como dice Jackie. Sí, bueno, por el mes de la mujer preparamos cosas súper lindas, sacamos un cóctel, tenemos una pijamada para chicas. Díganos en redes sociales, ahí está toda la info, mm. nuestro desayuno espectacular que le está rompiendo definitivamente. La promoción lleno. de dos por uno. Promoción dos por uno lunes y sábados por todo este mes de marzo. Y bueno, síganos en redes sociales para que vean todas las novedades que tenemos nosotros como Telo Robert de Loja preparados para esta hermosísima ciudad. Se acabó el programa. No quiero. No yo quiero. tampoco. Está <risa> muy interesante. Pero tenemos que despedirnos. Así que palabras finales, chicas. Isa, Woody. Bueno, les agradezco mucho por eh, a Diego por, por todo. De verdad, nos sentimos más que en casa. De verdad, en ningún lugar nos han consentido tanto como aquí. Cuidado, chicas. <risa> 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 Muchísimas gracias y ya están eh, desbaratando la casa, ya están por allá. Sí, ya, ya están retirando las cámaras ya. y les quiero invitar a seguir nuestras páginas eh, Mujeres sin filtro y por favor sugieran nuestra página. Muchísimas gracias. Así es, gracias a Loro Verde por la apertura. Eh, a los hombres que nos están viendo, sigan festejando a las mujeres como se merecen, ya que el Día de la Mujer no debería solo ser un día ni un mes, sino todo el año, y no se desconecten de lo del momento Loja, que les tenemos más sorpresas. Sí, Stephanie. No, no, yo, 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 quiero, yo quiero agradecer. Ay, pero pero sí, pero estamos en orden. Estamos en orden. Sin saltarse. Está bien, está bien. Realmente, sí, sí quiero agradecer primero al, al Oro Verde, que yo me siento en casa, acá hemos hecho unos eventos espectaculares eh, eh, y es en realidad ya aquí donde nos conocimos ¿no? y, y, y obviamente yo disfruto de, de hacer música acá, eh, eh, es como digo me siento en casa y, 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 la, y, y en casa uno fluye y, y obviamente agradecer al, al programa Mujeres Sin Filtro esta invitación que, que la hemos disfrutado, la hemos vivido y a toda la gente que nos está viendo por favor dele seguir a la página de Mujeres Sin Filtro y al Hotel Oro Verde. Sí, y también a Fernandito Morocho, claro, claro que sí. Claro, claro que por favor, sí. no modeste aparte de Fernando, sí. excelente, ¿no? Es un crack. Bueno, a ver, chicos. Saluditos. De mi parte, igual, bueno. <risa> quiero hacer una cordial invitación. No, sí, ah, sí, 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 dale. Quiero hacerles una cordial invitación para el día sábado 11 de marzo, una noche especial para las mujeres en su día en la 
Molienda Bar en la hostería eh, de la vieja Molienda que va a haber una noche de divas. Así que si ustedes quieren ganarse estas dos entradas que el día de mañana les vamos, perdón, el día viernes, va, sábado, les voy a sortear el día sábado, mañana 2 y el día sábado 2 para que puedan asistir a esta noche de divas. Así que están en, el, eh, en la página del, eh, de, mujeres de Mujeres Sin Filtro todos los pasos. Son súper fáciles, son tres pasos para que se puedan ganar. Así que el día sábado yo les estaré anunciando quién va a ser eh, las ganadoras o los ganadores que quieran hacerse acreedor a esta noche de divas. Y bueno, también con este mensaje me despido. La gratitud te ayuda a crecer y a expandir. La gratitud te trae alegría y risa a tu vida y a las vidas de todos los que te rodean. Con este mensaje, gracias a todos nuestros auspiciantes. Gracias, Diego, por, por abrirnos las puertas del Hotel Oro Verde y también desearles a todas las mujeres del mundo un feliz día. Que Dios me las bendiga. Sigan, sigan cumpliendo sus sueños con esfuerzo, con dedicación, con inteligencia, que eso es importante, ¿no? Cuídense mucho y nos vemos. Simplemente hay que saber agradecer los lindos momentos de la vida y este es uno de ellos. Así que para ustedes, todas las mujeres en este mes, que Dios les bendiga mucho y que ya saben, que se cumplan los deseos de su corazón. Nos vemos el próximo programa. Aguanta, deja que hable Dieguito. ¿Qué? Y yo, el, el anfitrión y yo. Y yo. Ya ven que no confían en mí. No, ¿Sabe que es súper importante confiar en las mujeres porque ellas siempre saben cómo actuar y tienen ese as bajo la manga. Así que a todas las mujeres, ahí va producción también que me apoya. Que nos da la razón. Entonces, a las mujeres a respetarlas. Amarlas, a quererlas, apoyarlas. Y a consentirlas. Y a consentirlas como aquí en Oro Verde. ¿no? Sí. <risa> Sigan las redes sociales de Mujeres Sin Filtro, están espectaculares todas las cosas que tienen. Y también a las redes sociales de Hotel Oro Verde Loja. Les mando un abrazo grande desde nuestra casa Hotel Oro Verde Loja. Ahora sí me puedo esperar. Ahora sí. Ahora sí. Tranquilo. ¡Chao!